வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஃபார்ம் லைஃப் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற தலைப்பு கோழியின் எச்சமும் அதனார்த்தமும் நமக்குள்ள சில பேர் கோழிகளை வளர்க்க பல்வேறு முறைகளை கையாள்கிறோம் அதில் சில பேர் கூடைக்குள்ளே வச்சு கோழி வளர்த்துவாங்க அதுக்காக தனி இடத்தை அமைச்சு கோழிகளை வளர்த்துவாங்க சிலர் வெளி மேய்ச்சல்களை விட்டு கோழிகளை வளர்த்துட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி குறைவான கோழிகளை வளர்த்தும்போது அந்த கோழிகள் மேலே நமக்கு தனிப்பட்ட கவனம் இருந்தது அதனால் எந்த விதமான தவறுகளும் நடக்காமல் அதுங்க தீனி எடுத்ததா தண்ணி குடித்ததா அதுங்களோட உடல் கூறுகள் நல்லா இருக்கா எந்த விதமான நோய் தாக்குதல்களுக்கும் அதுக்கு அறிகுறி காட்டுதா அப்படிங்கிறத ரொம்ப தீவிரமாக நம்ம கண்கூறுகளே வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாளடைவில் மனிதனோட இறைச்சி தேவைக்காக கோழிகளை பண்ணை முறைகளை வளர்த்த ஆரம்பித்தோம் இங்கே தான் தவறுகளே நான் அதிகமாக நடக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா கோழிகளை சரியாக நம்ம பராமரிக்க தவறிடுறோம் கோழிகளுக்கு நோய் தொற்று இருக்குதா அதுகளை அறிகுறிகள் காட்டுதா அப்படிங்கிறத சரியான வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றதில்ல கோழிகள் இடும் எச்சத்தை வச்சே அதுக்கு உண்டான நோய் என்னது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுகொள்ள முடியும் ஒரு ஆரோக்கியமான கோழி முறையான ஆகாரம் எடுத்து இடுற எச்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது இயல்பான நிலை சிலர் இது ரொம்ப பச்சையாக இருக்குது அதனால் அதுக்கு எந்த விதமான நோய் தாக்கி இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அந்த கோழி நிறையா பசும் புல் மேய்ஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இது இயல்பான நிலை தான் சில கோழிகள் எச்சம் பச்சையாக ஈடாமல் கருப்பாக இடும் இதுவும் இயல்பு நிலை தான் இதை நம்ம சார்கோல் பூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதனாலனா கோழி தனக்கு சாம்பல் சத்து வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற சாம்பல்களை அதிகமாக சாப்பிட்ருக்கோம் இந்த கோழியின் எச்சத்தை பார்த்திங்கன்னா க்ரீனிஷ் பூப்புன்னு சொல்லுவோம் இது இயல்பற்ற நிலை ஒரு கோழிக்கு சரிவர விகிதத்தில் ஆகாரம் கிடைக்காததுனால அது அதிகப்படியான பசும்புள்ள மேய்ஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி எச்சமற்ற கோழிகளுக்கு அதிகப்படியான சத்து குறைபாடுகள் இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமே நோய்களுக்கு இது உள்ளாகுது இப்போது இந்த கோழியின் எச்சத்தில் சிறுநீர் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரத்தம் கலந்துருக்கு இது இயல்பு நிலை தான் இது எதனால் அப்படின்னா கோழிகள் தன்னோட குடல்களை அன்றாடும் தினசரி அதுங்க சுத்தம் பண்ணும் ஒரு பத்து த பத்து தடவைக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த மாதிரி எச்சமிடும் இது இயல்பு நிலை தான் இப்போது இந்த கோழியின் எச்சத்தை பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப தண்ணியாக எச்சமிட்டுருக்கு இது எதனால் அப்படின்னா கோழியோட உடம்பு ரொம்ப சூடாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை வச்சு நீங்கள் கோழி உங்கள் கொட்டகையை ஃபாகர் சிஸ்டம் மூலமாக கொஞ்சம் குளிர்ச்சி படுத்தலாம் கோழி கொட்டகையை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுனால அதிகப்படியான வெயில் காலங்களில் கோழிகள் ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கில் இறக்கிறத நம்ம தவிர்க்கலாம் இந்த கோழியின் எச்சத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரத்த கழிச்சல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கோக்கியோ டயசஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டிசீஸ் வகையை சார்ந்தது இது வந்து ஒரு பேரசிட் வைரஸ் இது எல்லா கோழிகளுக்கும் பரவக்கூடும் இந்த வைரஸ் கோழியோட உட் குடல் உள்கூறுகளை பாதிக்கும் அதனால் கோழி எச்சமிடும்போது ரத்தமாக எச்சமிடும் இப்போ இந்த எச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை ஃபோமி பூப்புன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கோழி அதிகப்படியான ஆகாரத்தை எடுத்துக்கும்போது இந்த மாதிரி நுரத்தல்னா மாதிரி எச்சமிடும் அது எதனாலனா உள்ளே அதுக்கு செரிமானம் ஆகாததுனால இந்த மாதிரி எச்சமிடும் நுரத்தல்னா மாதிரி இது இயல்பற்ற நிலை அடிக்கடி இந்த மாதிரி இட்டுட்டு இருந்தது நம்ம மருத்துவரை அணுகணும் இந்த மாதிரி எச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது நார்மல் ட்ராப்பிங்ஸ் தான் இதை சீக்கல் பூப்புன்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப ஸ்டிக்கியராக வழிவெழுப்பு தன்மையோடு இருக்கும் இது மஸ்டர்ட் கலர்லேயும் இருக்கும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் சில டைமில் டார்க் ப்ரௌனில் கூட இருக்கும் தொடர்ச்சியாக இதே மாதிரியே கோழி ஒரு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக இதே மாதிரியே வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு கழிச்சல் நோய் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த கோழியின் எச்சத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது கொலஸ்டீடியம் பெரிஃபெங்கஸ் அப்படின்னு இன்டெஸ்டைனை தாக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவால் இந்த கோழி தாக்கப்பட்டிருக்கு இது இயல்பற்ற நிலை தான் இந்த பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூன்று காரணங்கள் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா சுகாதாரமற்ற சுற்றுப்புழல் சூழல் இருக்கிறதுனாலையும் சரியான ஹைஜீனிக்கான ஆகாரம் அதுக்கு கிடைக்காததுனாலையும் முறையான சரியான நேரத்தில் அக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்யாததுனாலையும் இந்த பாக்டீரி பாக்டீரியா உண்டாகுது இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் எவ்வளவு போஷாக்கான உணவு சாப்பிட்டாலும் அதோட உடல் எடை கூடாது மேலோட்டமாக ஆரோக்கியமாக தெரிஞ்சாலும் அதுகளோட உடல் எடை கூடுறதில்ல வெறும் தீவன செலவு தான் நமக்கு ஜாஸ்தியாகும் இந்த கோழியின் எச்சத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் புழுக்கள் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இது எதனால் அப்படின்னா இந்த கோழிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் முறையான குடற்புழு நீக்கம் செய்யாததுனால இந்த நிலை வருது இந்த எச்சத்தை மிதிக்கிற கோழிகளுக்கும் இந்த நோய் தொற்று பரவதற்கான அபாயம் இருக்குது அதனால் முறையான குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது இதன் மூலமாக கோழி இறப்பின் சதவீதத்தை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த எச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை ப்ரூடி பூப்புன்னு சொல்லுவோம் இது இயல்பு நிலை 
அடைவைத்த கோழிகள் அதிகமாக வெளியில் வரதில்ல அதனால் அதுங்களோட எச்சத்தை வெகு நேரமாக அடக்கியே வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி கூட்டான அதிகமான எச்சமாக இடுறத ப்ரூடி பூப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கோழிகள் இடுற எச்சம் அதிகப்படியான துர்நாற்றம் வீசும் இதை தேடி தான் பாம்புகள் அதிகமாக ஈர்க்கப்படுது அதனால் நீங்கள் அடை வைக்கிற கோழிகளுக்கு முறையான பாதுகாப்பு கவசங்கள் சரியான முறையில் இருக்குதான்னு கவனிச்சுக்குங்க கோழி வளர்ப்பை வெறும் இறைச்சி தேவைக்காக மட்டும் அணுகாமல் உணர்வு பூர்வமாக உள்ளுணர்வாக அதுங்களோட அடிப்படை தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிறந்த கோழி பண்ணையாளராக நம்ம மேலோங்கி வர முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா ஃபார்ம் லைஃப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி ஒரு சிறந்த வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி